ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും ലേബർ കോസ്റ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓവർ ഹെഡിന് ഈ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ക്ലാസ്സിലൂടെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ബി കോമിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ക്ലാസ് ഫുള്ളായി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ലെക്ചർ നോട്ടും എഴുതി പോവുക ഇതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ നാല് പോയിൻസും ആ നാല് പോയിൻസിൻ്റെ കീഴി വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ നാല് പോയിൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഓരോന്നും പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് എക്സാം ടൈമിൽ ആ സെപ്റ്റംബറിൽ അപ്പോൾ റിവ്യൂ റിവിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സൊക്കെ ഫുള്ളും കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഓവർ ഹെഡ്സ് ഇപ്പം മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പഠിച്ചു ലേബർ കോസ്റ്റ് പഠിച്ചു ഇനി എക്സ്പെൻസ് അഥവാ ഓവർ ഹെഡാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓവർ ഹെഡിൽ ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവാം ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോസ്റ്റ് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ ദോസ് എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റഡ് പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓൺ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റും ആയിട്ട് നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പെൻസിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ലൈക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ സം ടോട്ടലാണ് ഇത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ഓവർ ആൻഡ് എബവ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ കോൾഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന് മുകളിലുള്ള എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ഓവർ ആൻഡ് എബവ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഓവർ ഹെഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ ദോസ് എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ ഇൻക്ലൂഡ് നോട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ കമ്മോഡിറ്റി ഓർ ഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ജോബ് ബട്ട് ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് ഹോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ മാനുഫാക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ മാത്രമുള്ളതല്ല ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ടേംസ് വിച്ച് ആർ കൺവീനിയൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓവർ ഹെഡ്സ് ഓവർ ഹെഡ്സിന് പറയുന്ന വേറെ പേരുകളാണ് ബർഡൻ കോസ്റ്റ് സപ്ലിമെൻ്ററി കോസ്റ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി ഐ സി എം എയുടെ ഒരു ഡെഫ് ഡെഫിനിഷനാണ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേജസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പഠി പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇവിടെ ഐ സി എം എ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് വേജസ് പ്ലസ് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഏത് ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓവർ ഹെഡ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാലായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തത് കളക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് കളക്ട് ചെയ്യുക
elements or incidents, behavior or variability, controllability. Padim varana dana business function alangil department. Business functions alangi department. The overhead classifies production alangil work overhead in the administrative overhead, selling and distribution overhead. Anganiana e business function or department classify production overhead, administration overhead, selling and distribution overhead. Ile production overhead and the manufacturing activities I bend the peta ella indirect costum ever the in the production overhead deliver in the manufacturing activities I to bend the peta ella indirect cost ever the in the production overhead deliver in the example the can depreciation repairs when a salary of four man wages of indirect worker other cave it over in the ah, e production or work overhead deliver in the in the examples are the factory rent, rates, lighting and heating, depreciation. Now, the administrative office expenses. Administrative office expenses are the organization overall management expense. Or organization overall management expense is administrative alengil, office overhead. This is the managerial functions, are planning, directing, coordinating, controlling. Example of okay, the office rent and rate, office lighting, heating, maintenance, salary of office staff, alay, administrative alengil, office overhead. Third, selling and distribution overhead. Third, selling and distribution Marketing selling products and services market yeah, sell yeah. That is the indirect cost and selling cost selling and distribution overhead le, by another an example salaries, traveling expense, sales office expense, brokerage, advertisement. Okay. Distribution cost is that portion of marketing cost which is incurred in distribution cost is that portion of marketing cost which is incurred in warehousing saleable products and in delivering product to consumer consumers ne venditte ipo carriage allengi freight angane ulla expense aanu idu ee distribution expense in example nu parayunnathu kando carriage freight adakkeyana distribution warehousing packing insurance of finished goods ok varunnathu appo nammal aadi endha padichathu classification of overheads aanu padichathile classification of overheads ile business functions or departments padichu this is the element of elements or incidents. Elements or incidents are classified in the element wise classification. Okay. Element wise or incidents wise classification. Classification of overhead in accordance with the elements of course, such as indirect material, indirect labor, and indirect expense. Indirect material and indirect labor and indirect expense and element wise classify Okay. Pella materials. The do not okay. There are some materials which do not become part of finished product or service. That is the indirect material. For cotton waste, small tools. Indirect labor employees which do not who do not work directly on a particular job that is indirect maintenance and service staff okay example pinna varunad aarana indirect expense aanu indirect expense nu parna a direct expense allathathu ipo rent rate insurance adakkeyana indirect expense il varunathu appo idu lecture note ezhudunna pole ezhudu annalana treatment of overhead aanu heading kodukkanadu ainte thaale naalu points collection and classification allocation and apportionment Reapportionment, absorption of overhead. Alle collection of overhead, collection and classification. The third one is the nine and nine business function, elements or incident, behavior or variability, and controllability. Ni namku no kaan orlada. Behavior wise classification. Itre ni take na adatao. Behavior wise classification. Adai idam. Overhead show the tendency to vary with the production, sale, volume or activity level. That is fixed overhead, variable overhead, semi-variable overhead. This is behavior wise classification. This is fixed, variable, semi-variable overhead. Fixed overhead is the output volume. That is the output volume. 
അഫക്റ്റ് ചെയ്യൽ അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യൽ അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് റെൻറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ലെവലിനനുസരിച്ച് ആ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വേരി ചെയ്യുന്ന ഓവർഹെഡിനെയാണ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെമി വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് എന്താണ് പകുതി ഫിക്സഡും പകുതി വേരിയബിളും ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സെമി വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇത് നോക്കി എ പാർട്ട് of the cost remain unchanged up to a particular level and the other part varies with a change in activity the cost can also be called a step cost chala idil endana oru part vare oru level vare oru particular level vare cost change cheyilla adu kenjittu endeyum change cheyam angane ullu appo nammal step cost ennu vilikkum appo behavior wise classification le fixed overhead variable overhead semi variable overhead idu ingane enna kaana paadam padikkanda just one lecture note edhi manasilaakiya maatram madhi adutha the controllability controllability le nammal controllable cost enna uncontrollable cost enna maanu thirikkunnathu കൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് അൺകൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കോസ്റ്റിനെയാണ് അൺകൺട്രോളബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ് പഠിച്ചു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഡേറ്റ കിട്ടാൻ പാകത്തിനുള്ള കുറേ വേരിയസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പല സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇൻവോയ്സ് സ്റ്റോർ റിക്വസിഷൻ വേജ് അനാലിസിസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് തുടങ്ങിയവയാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ എന്താണ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ക്ലാസിഫൈഡ് ആണ് ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചതല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു കളക്ട് ചെയ്തു കളക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ നമ്പേഴ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് അലോക്കേഷൻ ഓർ അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സച്ച് എക്സ്പെൻസസ് ടു കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഷൻ ചെയ്യുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡിന് നാല് സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം കേട്ടോ ആദ്യം കളക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോഷ്മെൻ്റ് ആണ് എവിടേക്ക് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു the allocation or apportionment of expenses to cost center is known as primary distribution or departmentalization of overhead agana cost center like allocate cheyidha allengi apportionment cheyidu kodukunnenaana nammal primary distribution allengi departmentalization of overhead nu parayunnathu ee departmentalization la nammal വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് പ്രധാനമായും തിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പാർട്ട്ലി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയല് റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആക്കുമല്ലേ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് പ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റൂസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് പഠിക്കാം ആദ്യം എന്താണ് അലോക്കേഷൻ അലോക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ ഐറ്റംസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐറ്റംസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ദ കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും എന്ത് കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അലോട്ട് ചെയ്യ
പലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾ ഐറ്റത്തെ നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പോഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ കോസ്റ്റ് ഐറ്റത്തെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അപ്പോഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൽ നോക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ റീ അപ്പോഷ്മെൻ്റ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെയാണ് റീ അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ റീ അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനെ കോസ്റ്റിനെ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റീ അപ്പോഷ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ആ റീ അപ്പോഷ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് സ്റ്റെപ്പ് മെത്തേഡ് റിസീവ് പ്രോക്കൽ സർവീസ് മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇഗ്നോർ ദ സർവീസ് റെൻഡേഡ് ബൈ വൺ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു അനദർ ഒരു സർവീസ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ മെത്തേഡിൽ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് സോ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ ഡയറക്റ്റ്ലി അലോക്കേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്നത് ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് ഇത് സിമ്പിളുമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അൺസയൻറ്റിഫിക്കുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് മെത്തേഡ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സർവീസബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോർഷൻഡ് ടു അതർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആദ്യം മോസ്റ്റ് സർവീസബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യും അപ്പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ആ പാർട്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിട്ടല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ദീസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ടേക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കും ഫൈനലി ദ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിൽ ബി അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺലി ടു പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യും ഓൺലി ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാത്രമേ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് റിസീ പ്രോക്കൽ സർവീസ് മെത്തേഡ് എന്താണ് റിസീ പ്രോക്കൽ സർവീസ് മെത്തേഡ് ഇഫ് ദേർ ആർ മോർ ദാൻ ടു സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റെൻഡറിങ് മ്യൂച്വൽ സർവീസസ് ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഷെയർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് റെൻഡേഡ് ബൈ അതർ ഇപ്പം മ്യൂച്വൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന മോർ ദാൻ ടു രണ്ട് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഷെയർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് അവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലേ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സാണ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ട്രയൽ ആൻഡ് ഇറർ മെത്തേഡ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആർ അപ്പോർഷൻഡ് ഓൾ ജിബ്രായിക്കലി ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ ഓരോ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓൾ ജിബ്രായിക്കലി
സർവീസ് കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലെ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു സർവീസ് കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് അപ്പോഷൻ ചെയ്യുന്നു ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ എലോങ് വിത്ത് ദ ഷെയർ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ചാർജ് ടു ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഷെയർ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി തന്നെ വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡിന് സിമിലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതും വരുന്നത് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഇത്ര മാത്രം കൊടുത്തത് പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡിലെ നാലെണ്ണം പഠിച്ചു അല്ലേ നാല് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചു അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു അബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്താണ് അബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ്സ് ബൈ ബിച്ച് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ടു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റീസ് നോൺ ആസ് അബ്സോപ്ഷൻ ഓവർഹെഡ് അബ്സോപ്ഷൻ ഓർ ഓവർഹെഡ് റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ ഓവർഹെഡ് ലെവി എന്ന് പറയുന്നു എന്താ അർത്ഥം ആ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഓവർഹെഡിനെ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഓവർഹെഡിനെ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് അബ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ടു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് അബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ഓവർഹെഡ് ലെവി അല്ലെങ്കിൽ ഓവർഹെഡ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അബ്സോപ്ഷൻ റേറ്റ് ഒക്കെ ഓവർഹെഡ് അബ്സോപ്ഷൻ റേറ്റ് കാണാൻ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവർ ജസ്റ്റ് വായിച്ചിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അബ്സോപ്ഷൻ ആണ് മെത്തേഡ്സ് ആറ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഓവർഹെഡ് അബ്സോപ്ഷൻ റേറ്റ് ഓവർഹെഡ് അബ്സോപ്ഷൻ റേറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഓവർഹെഡ് ഈസ് ചാർജ് ടു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ജോബ്സ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്കോ ജോബിലേക്കോ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്കോ ഓവർഹെഡ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആ റേറ്റാണ് ഓവർഹെഡ് അബ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ആറെണ്ണമാണ് ആറ് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ പ്രൈം കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസിസ് ലേബർ അവർ റേറ്റ് ആൻഡ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം നോക്കുക ആദ്യം പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നോക്കി റേറ്റ് ഈക്വൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഫോർ ദ ബജറ്റഡ് പീരീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഫോർ ദ ബജറ്റ് പീരീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അല്ലേ അതാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോർ നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് വേജസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ എന്ത് വന്നാൽ മതി വേജസ് വന്നാൽ മതി കണ്ടോ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് താഴെ വന്നാൽ മതി മുകളിലുള്ളത് സെയിം തന്നെ ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഏതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ പ്രൈം കോസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ പ്രൈം കോസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ മുകളിലുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ താഴെ വരുന്നത് എന്താ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഫോർ നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വരും അതാണ് വ്യത്യാസം അടുത്തത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസിസ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ദ ലേബർ അവർ റേറ്റ് ലേബർ അവർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അവേഴ്സ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അവർ മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റത്തെ ഏതാണ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദ റിക്കവറി ഓഫ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഇൻ ദോസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസേൺ വേ മെഷീൻസ് ആർ എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഇഫ് ദ മെഷീൻസ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് ഹോമോജീനിയസ് നേച്ചറിലുള്ള മെഷീൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും
അത് തമ്മിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഓവറാണോ അണ്ടറാണോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം When the the actual overhead incurred are more than the expenses absorbed, ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡ് ഇൻകോഡ് ആർ മോർ ദാൻ ദ എക്സ്പെൻസസ് അബ്സോർഡ് ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതായത് ഓവർഹെഡ് അബ്സോർഡ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയും മാറിപ്പോകരുത് ഇഫ് ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡ് ഇൻകോഡ് ആർ മോർ ദാൻ ദ എക്സ്പെൻസസ് അബ്സോർഡ് ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതിനെ അണ്ടർ അബ്സോർബ്ഡ് എന്നും അതായത് ഓവർഹെഡ് അപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡ് ആണ് കുറവെങ്കിൽ അതിനെ ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഓവർഹെഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അതാണ് അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷനും ഓവർ അബ്സോർപ്ഷനും അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ ഈ അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഏതാ ഒന്നാമത്തത് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ യൂസ് ഈ സപ്ലിമെൻ്ററി റേറ്റ് പിന്നെ റൈറ്റ് ഓഫ് ടു പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് യൂസ് അക്കൗണ്ട് ഇത് മൂന്നുമാണ് മെത്തേഡ്സ് അപ്പം ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഓവർഹെഡിൽ ഓവർഹെഡ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ഓവർഹെഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായി പിന്നെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ആ സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ എം സി ക്യൂവും പ്രീവിയസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓവർഹെഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഓവർഹെഡ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കുള്ളത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈഡിൽ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇവൺ അനാലിസിസ് ഒക്കെ എന്നാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് മാത്രം നമുക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന മുടിയുളും ഫുള്ളായിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് അധികം ടോപ്പിക് ഉണ്ട് എന്നാലും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇൻകം ടാക്സ് പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവരും കാണുക ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു